Okay, welcome to lesson number six. We start a new unit, unit number six. Okay, we are on page 57 from your student's book. It's a busy weekend. Weekend means fin de semana, busy, ocupado. Okay, so in this unit we are going to learn the regular verbs. En esta unidad vamos a aprender estos verbos irregulares. Recordar que en la anterior hemos dado los regulares, estos que acaban en ed cuando queremos decir las cosas en pasado. Ya sabéis que pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Los irregulares, en vez de acabar en ed, cambian totalmente la forma de la palabra. ¿vale? Los que tengáis alguna duda con esto, podéis ir al vídeo que hice del pasado. So, a busy weekend. Listen and sing. Ok, listen. Okay, there are some doubts here. A busy weekend, a busy weekend. I had a busy weekend with all my friends. Dice, yo tuve ese had, es el pasado de half, ¿vale? I had a busy weekend. Yo tuve un fin de semana muy ocupado with all my friends, con todos mis amigos. A busy weekend, a busy weekend. I had a bus, bus, busy weekend. I did my homework. Di, el pasado de do. Esto ya os suena, ¿no? Porque lo hemos usado con el auxiliar, ¿de acuerdo? I did my homework, yo hice mis deberes, and I read a book, y yo leí un libro. Mirad este verbo, read, 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 ¿de acuerdo? El verbo leer no cambia su forma, pero sí cambia la manera de pronunciar, ¿de acuerdo? Read, leo, read, como el color rojo, ¿no? Read, leí, ¿de acuerdo? Then, después, I sent a text message, then, I sent a text message to my friend Anouk. Dice después, yo envié, sent, es el pasado del verbo send, que acaba en de, en presente, aquí acaba en te. Sent a text message, un mensaje de texto a mi amigo Anouk. We met, este met, es el pasado del verbo meet, encontrarse, quedar, ¿no? We met at the cinema near our school, quedamos en el cine que está al lado de nuestro cole. We saw a scary movie. Saw is the past from the verb see. Es el pasado del verbo ver. Dice, nosotros vimos a scary movie, una película de miedo. It was really cool. Was es el pasado del verbo to be, ¿no? Era muy guay. 
I wrote an email and I went for a swim. Dice, yo escribí, wrote, is the past from the verb write. Es el pasado del verbo write, escribir. I wrote an email, yo escribí un email, and I went, the past from the verb go, is the verb went, ¿ok? El pasado del go, de ir, es el verbo went, fui. I went for a swim, y fui a nadar. On Saturday morning, with my best friend Jim. En la mañana del sábado, con mi mejor amigo Jim. Then, después, we went to a restaurant, nosotros fuimos a un restaurante with Jane and Jake, con Jane y Jake. I had a cheesy pizza. Had is the past of the verb half. Es el pasado de half, ¿ok? Dice, I had a cheesy pizza. Yo tomé una pizza de queso and some chocolate cake. Y algo de tarta de chocolate. Sunday morning and we went to the zoo. Dice, domingo por la mañana y nosotros fuimos al zoo. We took lots of photos. Took, the past of the verb take. ¿Ok? Coger o tomar en este caso fotos, ¿no? Dice, nosotros tomamos muchas fotos of the kangaroos, de los canguros. We bought is the past from the verb buy. El verbo buy, comprar, bought. Compré. We bought. Nosotros compramos a souvenir And we saw the snakes. Dice, compramos un souvenir and we saw. Y nosotros vimos el pasado de see. En este caso, pues sería saw. The snakes. But we ran past the crocodiles in the lake. Pero nosotros pasamos corriendo los cocodrilos en el lago. Run. Se pronuncia igual que su presente, que es run. Pero en este caso se escribe en el presente con una U. ¿Ok? R-U-N. And in the past is R-A-N, but it sounds similar, okay? Suena igual. Okay, number two, you have a summary of all these verbs, okay? Tenemos un resumen de todos los verbos. Primero nos los ponen en presente y después en pasado. For example, number one, do, did, my homework. I do, I did, my homework. The good thing of this is that the verbs don't change Their shape, ¿ok? No cambia su forma en pasado dependiendo de la persona de la que hablen. Por ejemplo, ya sabéis que en el presente se le añade una S en la tercera persona del singular. Yo soy muy pesado con esto, ¿no? Pues en pasado no ocurre. Simplemente hay que saber cómo se escribe el verbo en pasado y nos vale para todas las personas. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Activity book, page 45, exercise 1. Look and write the past forms of the verb. Dice... Mira y escribe los tiempos eh, pasado de los verbos. For example, number one, buy. What is the past from verb buy, del verbo comprar? Number two, number three, number four, da da da. Okay? Number two, complete the song, then listen and check. Okay, so you have to take a look from the student's book, page 57, exercise 1. Okay, maybe you can copy the verbs. Okay. Number three, listen and read. Hello, Mark. Did you have a good weekend? Yes, I did. I went to the cinema with Ben. We saw a film about sharks. Sharks? Was it scary? Yes, it was, but we liked it. Did you have a good weekend too? Yes, I did. On Saturday I met Kim and we went to the shops. What did you buy? Kim bought a t-shirt and I bought a book. Did you go out on Sunday? No, I didn't. I read my new book and I wrote an email to my cousin. Did you do your maths homework? No, I didn't. I'm going to do it now. Hello, Mark. Did you have a good weekend? Como es una pregunta, recordad que las preguntas van con el auxiliar al principio. Cuando estábamos en el presente, los, la mayoría de verbos, ya sabéis que en pregunta necesitaban el auxiliar do al principio. For example, do you have a good day? ¿Tienes tú a good day? Un buen día. Si fuera en pasado, sería did you have 
a good day, tú dices tú un buen día, simplemente cambia el auxiliar, pero no el verbo. Fijaros qué sencillo. Did you have a good weekend? ¿Tuviste un buen fin de semana? Yes, I did. Nos preguntan con did, respondemos con did. Sí, lo tuve. I went to the cinema with Ben. Fui al cine con Ben. We saw a film about sharks. Vimos una peli sobre tiburones. Sharks, was it scary? ¿Era de miedo? Yes, it was. Sí, sí lo era. But we liked it. Pero nos gustó. Fijaros, aquí tenemos un regular, ¿verdad? Liked. ¿De acuerdo? Este no es irregular, pero nos lo meten también porque estamos hablando del pasado. Recordad que los regulares acababan en E, D. Did you have a good weekend too? Dice, ¿tuviste un buen fin de semana también? Yes, I did. Sí, lo tuve. On Saturday, I met Kim and we went to the shops. Dice, el sábado yo quedé con Kim y nos fuimos de tiendas. What did you buy? ¿Qué comprasteis? Kim bought a t-shirt and I bought a book. ¿Ok? Kim compró una camiseta y yo compré un libro. Did you go out on Sunday? ¿Salisteis el domingo? No, I didn't. No, no lo hice. I read my new book and I wrote an email to my cousin. Yo leí mi nuevo libro y escribí un email a mi primo o prima. Did you do your maths homework? ¿Hiciste tus deberes de mates? No, I didn't. No, no lo hice. I'm going to do it now. Voy a hacerlo now. Ahora. Ok, number four. Look and read. Ok, we have a summary of the irregular verbs here. Ok, for example, I met, I read, I went. O you can use we. Podemos usar we también o cualquier otra persona porque ya sabéis que no cambian en pasado. In negative. I didn't meet, I didn't read, I didn't go, ¿vale? Ya sabéis que el pasado se lo lleva el auxiliar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el irregular verb solo cambiaría en la afirmativa, ¿de acuerdo? Cuando decimos algo que sí, que lo hice, ¿no? And for questions, again, the auxiliary verb gets the past form. El auxiliar se lleva el pasado y el verbo se queda igual en presente, ¿de acuerdo? Did you buy... A new t-shirt. Did you do your homework? Y respondemos, yes, I did. No, I didn't. Or yes, we did. No, we didn't. With every person. Con cualquier persona. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Exercise number five. Ask a friend about last weekend. Ok. So, we don't have friends, no tenemos amigos, so uh, we are going to write about ourselves. Vamos a escribir sobre nosotros mismos y nos lo vamos a inventar un poco, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que estamos en esta situación tan extraña de no poder salir mucho, así que eh, podéis inventaros las respuestas, ¿sí? Para practicar. For example, number one, did you go to the shops? ¿Fuiste de tiendas? Respondemos, yes, I did. No, I didn't. ¿Ok? Respondemos con sí. Sí lo hice. No, no lo hice. Si es que sí, eh, ampliamos un poco la, la respuesta. ¿De acuerdo? I went to the shops with my sister, for example. Fui con mi hermana o te puedes inventar con tu padre, con tu tío, con tu amigo Klaus, con quien sea. And we bought, nosotros compramos, lo que sea, ¿no? A car, uh, a ball, una pelota, whatever, lo que sea. Number two, did you read a book? ¿Leíste un libro? Yes, I did. No, I didn't. Y si es que sí, respondemos I read. En este caso sí que, como es afirmativo, yo estoy afirmando que he leído algo, el verbo va en pasado, ¿sí? En el irregular, en la forma irregular. I read a book about the da. O I read Harry Potter book. O I read Narnia book. ¿Ok? Number three. Did you do your homework? ¿Hiciste tus deberes? Number four. Did you meet your friends? ¿Quedaste con tus amigos? Number five. Did you see any films? ¿Viste alguna peli? Number six. Did you take any photos? ¿Tomaste algunas fotos? So, do it on your notebooks. ¿Ok? Activity book, page number 46, exercise 3. Complete the table. Very easy. ¿Ok? Very, very easy. Es muy fácil. Come on, vamos allá. Number four. Listen and tick or cross. Ponemos un tick or cross about Anna or Ricky. Sobre Anna o 
Ricky. We have some activities on the top. We have some magazines. Tenemos algunas revistas. We have a camera, maybe taking photos. We have a calculator, uh, maybe maths homework. Sobre los deberes de mates, pueden hablar. We have some shoes, maybe buy shoes, comprar algunos zapatos. And we have a cinema take table. Tenemos una claqueta de cine. So maybe it's going to the cinema, ir al cine. So tick or cross about Anna and Ricky. Hello, Anna. Did you have a good weekend? Yes, I did, thank you. Did you read a magazine? No, I didn't. I read a book, but not a magazine. Did you take any photos? Yes, I did. I took some photos of my friends. Did you do your maths homework? Yes, I did. I did it on Sunday morning. Did you buy some new shoes? No, I didn't. I didn't go to the shops last weekend. Did you go to the cinema? Yes, I did. I went to the cinema with my brother. Hi, Ricky. Did you have a good weekend? Yes, it was okay. Did you read a magazine? Yes, I did. I read a magazine about sport. Did you take any photos? No, I didn't. Did you do your maths homework? Yes, I did. I did my maths homework and my English homework on Saturday. Did you buy some new shoes? Yes, I did, and I really like them. They're very comfortable. Did you go to the cinema? No, I didn't. I saw a film on TV, but I didn't go to the cinema. And number five, look at activity four, write in order and circle. Escribimos las frases en orden y después rodeamos si es Ana o Ricky la que hace esa actividad. Un abrazo.